In diesem Video möchte ich euch die Ergebnisse eines besonderen Experiments zeigen. Denn ich habe mir aus der Malerei eine spezielle Technik an- und abgeschaut, um sie für euch aufs Tabletop-Hobby zu übertragen. Passend zu den so erzeugten Farbverläufen und Strukturen nenne ich sie die Bubble-Technik bzw. den Bubble-Effekt. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Wer diesem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich ein großer Fan von Verwitterungseffekten und organischen Farbverläufen bin, wie sie beispielsweise durchs nasse Nassmalen entstehen. Bei den Recherchen für mein kommendes Buch Bemalung und Vegetation stieß ich kürzlich auf ein Instagram-Video, in dem ein Künstler Seifenblasen auf eine Leinwand auftrug, um dann die Blasen vorsichtig einzufärben. Hm, ein interessantes Ergebnis. Ob sich diese Technik auch fürs Tabletop-Hobby eignet? Kleiner Spoiler, ja, absolut. Und alles, was ihr für die Bubble-Technik braucht, sind Seifenblasen von zum Beispiel einem günstigen Schaumbad. Dazu eine dünnflüssige und möglichst hochpigmentierte Farbe. Also zum Beispiel eine Contrast Express oder Speedpaint Farbe bzw. klassisches Ink. Und natürlich noch eine Miniatur bzw. Modell. In meinem Fall ist das ein Blythauler oder auf Deutsch Seuchenschlepper. Um dessen gepanzerte Flächen bestmöglich erreichen zu können, habe ich das Modell nur so weit wie nötig zusammengebaut und dann hellgrau grundiert. Mit drei Grüntönen bemale ich nun erstmal die Flächen, auf die später der Bubble-Effekt erzeugt wird. Hierbei beginne ich in den Ecken mit dem dunkelsten Grün, um dann in ca. 4 bis fünf Schritten immer hellere Farbschichten aufzutupfen. So entstehen im Handumdrehen plastische Farbverläufe. Wer mehr über diese Tupftechnik erfahren möchte, findet oben rechts ein ausführliches TWS-Tutorial. Je nach Größe eures Modells ist fürs Tupfen ein kleiner Schmink- oder Trockenbürstpinsel am besten geeignet. Wer es klassisch einfarbig mag, kann natürlich auch ganz einfach eine beliebige Grundfarbe per Pinsel auftragen. Erzeugt nun mit etwas Schaumbad in einer Schüssel und ein wenig Wasser ordentlich Seifenschaum. Produziert am besten eine richtig hohe Seifenblasenschicht, die ihr dann bequem mit einem Löffel abschöpfen könnt. Denn ihr braucht nur die Seifenblasen auf dem Modell und keine Feuchtigkeit oder gar Seifenwasser. Das würde den Bubble-Effekt nämlich verhindern. Nehmt also ein wenig Schaum und verteilt ihn über der Fläche, die ihr für den Bubble-Effekt vorgesehen habt. Drückt den Schaum dabei auch in engere Winkel und zieht ihn an den Seiten über die eigentliche Fläche herunter. Ansonsten kann es nämlich sein, dass die Ränder nichts vom Effekt abbekommen. Nehmt nun ein wenig von eurem Ink bzw. eurer Contrast Express oder Speedpaint Farbe auf einen kleinen Pinsel auf und tippt die Farbe dann vorsichtig in die Seifenblasen. Wichtig ist, dass dabei nur so wenig Flüssigkeit wie möglich in den Schaum gerät. Die Farbe also vorher nicht extra verdünnen. Am besten funktioniert der Bubble-Effekt auf flachen und waagerechten Untergründen, denn auf plastischen Modellen rutschen Schaum und Farbe gemäß der Schwerkraft natürlich ein wenig herunter. Fangt bei komplexen Modellen wie meinem Blythauler daher vorsichtig mit einer ersten Schaum- bzw. dezenten Farbschicht an. Schaut euch dabei genau an, wie sich der Schaum verhält und ob überall der gewünschte Bubble-Effekt entsteht. Weitere Schaumschichten für kräftigere Bubble-Effekte könnt ihr dann danach problemlos auftragen. Übrigens, solange die Schaumfarbschicht noch frisch ist, lassen sich umliegende Flächen mit einem feuchten Pinsel vom Bubble-Effekt befreien. Nach dem Trocknen ist ansonsten alles wie gewohnt abriebfest. Da sich der Bubble-Effekt nur bedingt kontrollieren lässt, sollte die Technik am besten vor dem Bemalen der restlichen Flächen eingesetzt werden. Alternativ könnt ihr aber auch die umliegenden Bereiche abkleben oder maskieren. Ich nehme hier Patafix, was für eine grobe Maskierung bereits absolut ausreicht. Mit kleineren Schaumportionen und gegebenenfalls mehreren Durchgängen lässt sich der Bubble-Effekt dann auch punktuell nutzen. Und wie gesagt, am besten funktioniert die Technik auf flachen und waagerechten Untergründen, damit der Schaum dort bleibt, wo ihr ihn aufgetragen habt. Stützt eure Miniaturen daher gerne entsprechend ab oder arbeitet euch Modellseite für Modellseite voran. Sobald die meisten Seifenblasen zerplatzt sind, könnt ihr dann auch schon die Maskierung entfernen, um die Übergänge zu kontrollieren. Lasst nun alles gut trocknen, um danach mit der weiteren Bemalung zu starten. In meinem Fall mit ein paar Farben und Washes und den üblichen Techniken wie Trockenbürsten und Kantenakzente malen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schaumschlagen, Einfärben und Experimentieren mit der Bubble-Technik. Fangt am besten erstmal auf einem weißen und flachen Untergrund an, um ein Gefühl für die Schaum- und Farbmengen zu bekommen. 
Zwar lässt sich der Effekt nur bedingt kontrollieren, aber das hat durchaus seinen Reiz. Denn so gleicht in einer Armee kein Modell dem anderen, kein Fahrzeug einem anderen Vehikel und kein Gebäude einer anderen Behausung. Ich freue mich auf eure Erfahrungsberichte und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann! Musik